హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వి మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుల్లో వెయ్యి రూపాయల నోటు జేబులోంచి తీస్తే పది నిమిషాల్లో పది పైసలు చిల్లర మిగలకుండా ఖర్చు అయిపోతుంది కూటి కోసం కోటి విద్యలు తెల్లారిందంటే చాలు కడుపులో కాస్త అల్పాహారం పడకపోతే ఆపసోపాలు పడిపోతాం దానికోసం ఏ టిఫిన్ షాప్ దగ్గరకు వెళ్ళి ప్లేట్ ఇడ్లీనో పూరీనో ఆర్డర్ చేశామంటే యాభై నోటు తీసి దుకాణదారుడి చేతిలో పెట్టాల్సిందే అది కూడా చిల్లర ఆశించకుండా ఇక రోడ్డుపైన ఉన్న చిరు వ్యాపారుల సంగతి ఇలా ఉంటే కాస్త క్వాలిటీగా తినాలనుకునేవారు ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కు వెళ్లారంటే వందకు బదులు వెయ్యి నోటును కౌంటర్ డ్రాలో వేసి ఏదో ఈ పూటకు గడిచిందిలా అనుకుని రావాల్సిందే ఇక దానికి తోడు జీఎస్టీల భారం కూడా కస్టమర్ ఖాతాలోకే ఒక్క అల్పాహారం తినడానికి జేబు ఖాళీ అయిపోయింది అనుకునే ఈ రోజుల్లో ఒక్క రూపాయికి ఇడ్లీ అమ్ముతూ వచ్చిన వారికి కాదు లేదు అనకుండా కడుపు నిండా కావాల్సినంత టిఫిన్ ని పెట్టి అమ్మను మించిన అభ్యతను కనబరుస్తోంది ఓ అవ్వ మీరు విన్నది నిజమేనండి లగ్జరీ పేరుతో జత అరటి పండ్లను నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉడికించిన రెండు గుడ్లను పదిహేడు వందల రూపాయలకు అమ్మేస్తున్న ఈ రోజుల్లో సరుకుల ధరలు పెరిగినా కూడా ఈ బామ్మగారి హోటల్లో ఇడ్లీ మాత్రం కేవలం ఒక్కటంటే ఒక్క రూపాయి మాత్రమే తమిళనాడులోని వడివేలంపాళ్యంలో నివసిస్తున్న కె కమలాతల్ అమ్మ ముప్పై ఏళ్ల నుంచి ఇడ్లీలో అమ్ముతోంది ఎనభై ఏళ్లు దాటిన వయస్సులోనూ ఆమె ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి స్వయంగా పిండి రుబ్బి ఇడ్లీల తయారీలో నిమగ్నమవుతుంది పెద్దగా ఎవరి సహాయం తీసుకోకుండానే కమ్మడి చట్నీలను చకచక చేసేస్తుంది పదేళ్ల క్రితం ఆమె ఒక్క ఇడ్లీ యాభై పైసలకు మాత్రమే అమ్మేదట కానీ యాభై పైసలు చెలామని తగ్గిపోవడంతో ఆమెకు ఇడ్లీ ధరను రూపాయికి పెంచక తప్పలేదట నిత్యావసర వస్తువులు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న నేపథ్యంలో ఇడ్లీ ధర పెంచ ని ఎంతో మంది సూచించారట అయినా కూడా అవ్వ మాత్రం చిన్నగా నవ్వుతూ ససేమేరా అనేసిందట కమలాతల్ అవ్వ వయసున్న రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబంలో జీవిస్తూ ఆ ఇంట్లోనే అందరికీ వంటలు చేసేదట కుటుంబ సభ్యులంతా ఉపాధి పనుల కోసం వేర్వేరు గ్రామాలకు పట్టణాలకు తరలిపోవడంతో కమలాతల్ అవ్వ ఒంటరిగా ఉండలేక తన ఊరిలోనే ఇడ్లీలను విక్రయిస్తూ జీవిస్తోంది ఇడ్లీ ధరలను పెంచితే ఆమెకు మించిన ఆదాయమే వస్తుంది కానీ ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న పేదలు పదిహేను నుంచి ఇరవై రూపాయలకు మించి చెల్లించడం కష్టమని వారి కోసమే తక్కువ ధరలకు ఇడ్లీలను విక్రయిస్తున్నానని బామ చెబుతోంది అయితే ఒక్క రూపాయి ఇడ్లీ అమ్మకంపై అవ్వ వీడియో ప్రసార మాధ్యమాల్లో హల్చల్ చేయడంతో ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండే మహేంద్ర గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహేంద్ర కూడా బామ్మగారి డీటెయిల్స్ తీసుకుని బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చేశారట బామ్మగారి ఇడ్లీ వ్యాపారానికి కావలసిన వంట గ్యాస్ ను తమ సంస్థ ద్వారా అందించారట అంతేకాదు ఆనంద్ మహీంద్ర అందించిన సహాయానికి స్పందించిన అదన్ మహీంద్ర కూడా తాను బామ్మగారి సేవలో భాగస్వాముల్ అవుతానంటూ అవ్వ ఇడ్లీ వ్యాపారానికి సరిపడా వంట సరుకులను మొత్తం తానే అందిస్తానని ఆఫర్ చేశారట ఇక ముప్పై ఏళ్లుగా కట్టెలపైన ఇడ్లీలను వండుతూ నానా తంటాలు పడుతున్న బామ్మగారి కష్టాలు తీరాయని చెప్పుకోవాలి అయ్యో రామా అనుకునే వయసులో నాకెందుకులే అనుకుని ఊరుకోకుండా తాను పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ ఎదుటి పేదవారి కోసం లాభాలు ఆశించకుండా నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ బామ్మగారికి హ్యాట్సాప్ చెప్పాల్సిందేమని అంతేకాదు ఎన్నో రకాలుగా ప్రజలపై రేట్ల భారం వేసి రకరకాల పన్నులు కూడా ప్రజలపైనే వేస్తూ లాభాలు గడిస్తున్న ఎందరో వ్యాపారులు ఈ బామ్మగారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఆశిద్దాం ఏది ఏమైనా తన ప్రాణం పోయే వరకు డబ్బు లెక్కల కన్నా ఆకలి లెక్కలే తనకు ముఖ్యమని అంటోంది తన దుకాణంలో టిఫిన్ ధర రూపాయికి మించి పెంచేది లేదని చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న ఈ బామ్మగారికి మన బి మీడియా తరఫు నుంచి అభివందనం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మా వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను మీకు తెలిసిన విషయాలను మాతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి